Hola, hola a todos, bienvenidos una vez más a Informe Un Cav, donde hablaremos de nuestro humilde y apasionante fútbol centroamericano. El día de hoy vamos a hablar acerca de la previa de este partido en las semifinales de la Liga con CACAF entre el Comunicaciones y el Guastatoya, dos equipos de Guatemala que, que, bueno, para algunos dieron la sorpresa, para otros es normal que ese tipo de partidos pase, ya que los, ambos equipos de Guatemala eliminaron a los dos clubes más importantes de Costa Rica, como el Zaprisa y la Liga Deportiva Alajuelense, ¿no? Guastatoya había eliminado a la Liga Deportiva Alajuelense, dando una sorpresa, y Comunicaciones eh, él había eliminado al Deportivo Zaprisa de los cuartos de final. Una semifinal de equipos de Guatemala, y eso también, eh, debido a estos sucesos, he visto que esto abrió un pequeño debate entre los aficionados del fútbol de la región, en donde he visto youtubers que afirman que la Liga de Guatemala actualmente domina Centroamérica. Y me llamó mucho la atención. Y ya tengo un pequeño video, ya tengo un video preparado para ese debate. Así que bueno, pero ya ese es un tema aparte, ¿no? Ahora vamos a hablar del partido, en donde por un lado tenemos a Guastatoya, un equipo que en la liga local está costando, pero ahí eliminaba a la Juelense, un equipo de Costa Rica, que ha invertido mucho en fichajes y está invirtiendo bastante en un gran proyecto, y eliminó así, lo eliminó así tal cual, eh, muy fácil. Y por el otro lado, Comunicaciones, que también avanzó a semifinales, que había eliminado al Deportivo Zaprisa el bicampeón de Costa Rica que estaba jugando, a pesar de que es un zaprisa medio gas, que está a veces en, en mala forma, que a veces juega bien, a veces juega mal, en su liga local el zaprisa pero no pudo con el Comunicaciones, que el Comunicaciones eh, jugó a su estilo de juego, y le ganó al Deportivo Zaprisa, no Pero por el otro lado, Guastatoya, no sé si tuvo suerte, o no eso, porque también recordemos que habían eliminado a la Olimpia de Honduras debido a una sanción que le dio la CONCACAF ya, ya a causa del, del escándalo en Surinam, ¿no? donde el vicepresidente de un país se metió a jugar a la cancha, pero bueno, CONCACAF permite esto, pero bueno, igual fue una dura, un duro castigo para Olimpia, y debido a esto Guastatoya luego de eliminar a la Juelense se metió de un solo a las semifinales, y bueno, su comunicaciones hizo lo suyo contra Zaprisa. Y bueno, son dos equipos de Guatemala que vemos que Comunicaciones había ganado el primer partido, el partido de ida, lo había ganado 1 a 0. Fue un partido muy parejo. Un partido que no sabemos que, bueno, el siguiente partido que se va a jugar muy pronto. No sabemos quién puede ganar, si Guastatoya, Comunicaciones. El Guastatoya que puede meterse a la primera final de este torneo por primera vez en su historia. Y también el Comunicaciones que puede meterse a la final de este torneo por primera vez en este nuevo formato llamado Liga con Cacao. Fue un partido que puede ser muy peleado, que dependiendo cómo salgan los equipos, Comunicaciones tiene jugadores extranjeros en su plantel, tiene jugadores de hondureños y, y ticos, por ejemplo Lescano, que es uno de los buenos jugadores del equipo. También tenemos a Lacayo, un jugador hondureño que está jugando bien. Y también hay otro central de Zaprisa que está jugando en comunicaciones. Y sí, ¿no? la Liga de Guatemala se ha caracterizado por eso, de tener... Es la Liga de Centroamérica con mucho presupuesto. Y eso le permite que cualquier estrella del fútbol de Centroamérica pueda jugar en la Liga de Guatemala. Ya lo hemos visto con Blas Pérez, Penedo, eh, Tyson Núñez. Y sí, una final interesante de dos equipos de un mismo país que sueñan por meterse con ese cupo a la final. Así que bueno, mi pronóstico para este partido creo que para mí, lo, lo, a mí bueno, a mí me gustaría que Guasatoya ganara este partido. Y que es un equipo humilde y puede hacer historia. Pero para mí creo que va a ganar Comunicaciones, ya que es un equipo más experimentado. Es un equipo que tiene jugadores extranjeros. Y eliminó a Zapriza, un equipo complicado también. Así que creo que eso le agrega un poquito más el balance a comunicaciones. Creo que puede este partido acabar 2-1, 2-0 o 1-0 a favor de comunicaciones. Pero bueno, es un pequeño pronóstico que doy yo. Y no sabemos qué puede pasar. En el fútbol puede pasar de todo. 
un partido interesante, la verdad. Y veremos qué pasa, ¿no? El día del partido. Y bueno, también me gustaría saber tu comentario. Estaría muy, muy encantado de leer tus comentarios. ¿Qué opinas del partido? ¿Quién puede ganar en estas semifinales? ¿Y quién puede meterse en, en esa gran final, no? Y también estaremos hablando del partido que viene. Y así que bueno, déjame tu comentario a ver qué opinas de este partido. Muchas gracias por ver el video hasta el final. No olvides dejar tu like, comenta, suscribe, comparte, ya que me diría mucho en este humilde canal y en este gran proyecto llamado Informe Uncaf. Eso ha sido todo por hoy y nos vemos hasta la próxima.